これが最後の月牙天章だ。Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau sujet consacré à Bleach Drive Souls. Bon, le sujet du jour, évidemment, n'aura de surprise pour personne. Il va être question de discuter un petit peu plus précisément de la loterie qui a été annoncée pour ce mid monde du mois de décembre, à savoir la loterie basée sur la thématique de Noël. Le roster, les gameplays, les skills et stats de chacun des persos sont évidemment présents in-game, donc on va jeter un petit coup d'œil plus précisément à tout cela. D'un autre côté, juste avant de démarrer, je dois bien vous avouer quand même ma relative fierté, en tout cas, d'avoir réussi à piffer deux persos sur trois, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de discuter pendant les streams de pas mal d'hypothèses concernant la, la probabilité des persos Noël et je dois bien vous avouer que Neliel et Nanao je les avais bien vu venir après ça il y avait une petite euh, petite devinette euh, à son sujet mais je l'avoue que je l'ai complètement piffé en revanche donc très joli roster concernant cette loterie qui sera donc disponible à partir de demain le 16 décembre donc et jusqu'au 26 donc qui nous emmènera jusqu'au lendemain de Noël donc commençons par le descriptif de Neliel qui nous dit que c'est donc une tueuse de holo spécialisée dans les attaques puissantes bleues donc orientée présence spirituelle avec des attaques à distance elle peut geler les ennemis avec toutes ses attaques très bien profiter de la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes le frenzy et de celle qui augmente la durée de son gel, donc la malédiction pour transformer vos ennemis en glaçons. Vous pourrez même renforcer son sous-trait pour diminuer grandement le temps de recharge de ses attaques puissantes, donc petit sous-trait étendu à hauteur de 14%. De plus, elle pourra devenir immunisée au gel, ce qui sera très utile dans certaines quêtes. Donc oui, ça va, ça reste RP, en fin de compte, le personnage inflige pas mal de gel, donc déjà, ça met un petit peu Nel dans une position un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. En même temps, les personnages saisonniers, les éditions saisonnières, en tout cas, de ces personnages-là, c'est un petit peu le but, justement. Avec du temps de recharge augmenté et euh, une petite immunité au gel, bah, ils, ok, c'est bon, je valide. Verra après sur les stats, les gameplay, tout ça. Alors, elle exprime ses sentiments en cadeau Nanao Issé, donc une tueuse d'Arankar spécialisée dans les attaques puissantes bleues, donc même délire, euh, attaquant à distance avec euh, pression spirituelle majoritaire. Ses compétences lui permettront de soigner toute l'équipe, mais aussi d'augmenter le nombre de coups de ses attaques puissantes. Attention auxquelles de ses cadeaux vous ouvrez. Pourquoi C'est quoi le délire avec les cadeaux Hein de plus, vous pourrez affaiblir les ennemis avec toutes ses attaques à l'exception de son attaque puissante 2. Ouais, j'imagine la strong de soin, oui, forcément. Et allonger la durée de sa faiblesse. On avait déjà eu, je crois, la dernière Nanao saisonnière qui était sortie. Alors, n'hésitez pas à me corriger. Je crois que c'était la Nanao Cacao Society. Et il me semble qu'elle avait déjà cette fonction euh, plus ou moins support. Il me semble qu'elle avait déjà des soins, justement, sur sa strong 2. Cependant, le fait qu'elle inflige de l'affaiblissement un petit peu partout, euh, ça, c'est plutôt une édite. Mais je suis un peu bloqué sur la phrase « attention » auquel ces cadeaux vous ouvrez. Qu'est-ce qui se passe en fait Il y a une, une RNG sur une, sur une de ces attaques qui permettront peut-être de... On inflige des dégâts aux ennemis et tantôt c'est l'autre cadeau qu'on se reprend dans la tronche. C'est quoi ce truc Au secours. Elle se languit sous le ciel étoilé. Soifun Donc une tueuse d'humain. Ah, d'accord. Spécialisée dans les attaques puissantes rouges. Donc pression SP au corps à corps. Oh punaise, Soifun tueuse d'humain. Elle peut enflammer les ennemis avec toutes ses attaques. D'accord, ça change un peu. Utiliser la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes et celle qui augmente la durée de son feu pour faire profiter vos ennemis de vos sentiments brûlants. De plus, elle pourra devenir immunisée au feu. D'accord, ok. Bon, c'est ça le bail en fait sur, sur les personnages. C'est dès lors que. Enfin, sauf Nanao. Non, Nanao, elle, elle n'était pas immunisée. Euh... Non, elle n'est pas immunisée à la faiblesse. Mais par contre, Nell et Soifun, elles, infligent leur altération d'état qui leur sont propres. Gel slash feu. Et euh, elles sont elles-mêmes immunisées à cette même altération d'état. Bon, ma foi, dit comme ça, ça a l'air très classique, on va voir un peu ce que ça donne sur les fiches de stats, bien sûr. Ah oui, alors ça, évidemment, c'est quand même une info importante, c'est quand même pas n'importe quoi, les personnages, les nouveaux personnages de cette loterie seront ajoutés dans les personnages bonus du raid de Menos, Grundé, Éveillé et de l'événement Noël au balcon d'Agoti... Dragotison, <rire> j'ai dire Dag, non, c'est pas tout à fait la même. Bon, ça, bien sûr, on connaît, hein, à chaque chapitre, ça se passe de la même manière, pas de problème. Et on commence, hop là, viens par ici, donc on commence avec Nel. Ah, version vitesse, eh, c'est pas mal, un hein, temps de recharge accru 14% euh, en affinité vitesse, c'est pas mal. Très Grosse fiche défensive, hein, mine de rien, quasiment 1100 d'endu, 354 de def, pas mal. La pression spirituelle, euh, ouf <rire> Ah ouais, quand même, 798, quoi, je veux dire, euh, Nel de Noël, hein, mais Nel, pas là pour rigoler quand même. Hein. Donc, tueuse de holo, ça on l'avait vu dans le descriptif. Donc, flocon du réveillon, dansant parmi les flocons, elle crée d'énormes statues de neige qui infligent des dégâts colossaux et gèlent tous les ennemis touchés. Encore une fois, là, ça c'est qu'un descriptif assez vague sur le papier, faudra voir sur le gameplay ce que ça donne, quoi. Donc, le sous le trait, bah ça alors, 14% temps de recharge, incroyable. Au niveau des compétences disponibles, alors qu'est-ce qu'on a Donc, l'autocombo 20%, les attaques puissantes 20%, ça c'est nickel, avec le frenzy, ça c'est le bon petit combo, tu vois, ça c'est vraiment excellent de se dire que t'as un perso speed qui part avec 20% de dégâts d'entrée. 
d'entrée, ça c'est très fort. Derrière, t'as 40% de renfort sur l'aspect, malédiction plus 5, rapidité plus 1, résistance au gel, bon voilà. Après le reste, reste quand même relativement classique on va dire. Et surtout, on rappelle un truc très intéressant, c'est un perso saisonnier. Donc les persos saisonniers, pas besoin de farmer de perso pour les raids, machin, de cramer des clés ou quoi que ce soit. C'est des persos qui sont gratuits finalement à monter sur leurs armes, vous avez juste à consommer vos cristaux et vos gemmes. Ensuite, direction Nanao, qui est d'affinité connaissance, d'accord, donc chez Nigami, très bien. Bon, là, on est sur un bail classique, hein, c'est-à-dire que concrètement, ce qu'on a vu sur la fiche de stade précédente va grosso modo s'équilibrer ici avec Nanao, dans le sens où elle a un poil plus de def pour un poil moins d'endurance, un poil moins de pression spirituelle pour un poil plus de concentration et d'attaque. Donc voilà, ça reste kiff-kiff. Mais ça reste encore une fois une très belle fiche de stats. Le tueur d'Aranka, on l'avait vu, ça pas de souci. Donc attaque spéciale, la magie des décorations couvre le sapin de décorations multicolores et recouvre les environs de cadeaux affaiblissants et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Le sous-trait, donc on est sur un temps d'enchaînement des attaques puissant de 12%, c'est plutôt pas mal dans cette affinité. Et au niveau des compétences dispo, ouais, ouais, c'est les mêmes. Enfin, concrètement, ça va être la même chose, à l'exception près que, étant donné que Nanao a une strong de soins en strong 2, du coup, on va avoir le soin étendu permettant d'étendre justement ses soins non plus à simplement Nanao, mais à l'intégralité de votre équipe, que vous soyez en solo comme en coop. Et on bascule ensuite sur Soyfun, donc elle, par contre, a conservé son double type, et donc toujours de type Shinigami Capitaine. Hein. Affinité force, donc ouais, voilà, bon, finalement, vous voyez, ça se regroupe encore une fois. C'est-à-dire que là, on part à chaque fois des premières stats de, de Nel, on a, on a un poil moins d'endurance, la défense est équilibrée, on a moins de pression spirituelle, mais toujours plus d'attaque avec une concentration moyenne avec ce qu'on a vu juste avant, donc ça continue de s'équilibrer toujours un peu plus quoi. Donc par contre, ça fait le second personnage de type Shinigami qui du coup hérite du killer humain, puisque jusque là, le seul killer humain, c'était le Mayori euh, Nouvel An de l'année dernière. Donc du coup, second killer humain, bon on a du mal, c'est pas la même affinité, hein, parce que Mayori dans mes souvenirs est d'affinité technique, là Siphon est d'affinité force, donc ça permet d'avoir un second killer humain sur le jeu. Attaque spéciale, un divin cadeau, après avoir reçu un cadeau du Père Noël qu'elle... Qu'elle ré, qu rêve... Hein Quoi Qu'elle rêvère C'est fait... Quoi Attendez, c'est vrai qu'il comprend pas le début de la phrase ou il y a vraiment un délire hein Après avoir reçu un cadeau du Père Noël qu'elle rêvère... Euh... Non, je comprends pas. Elle dégage une aura de bonheur absolu qui inflige des dégâts colossaux et enflamme tout ennemi touché. Une aura de bonheur absolu qui fout le feu partout. Étrange conception du bonheur. Sous le trait non de temps de recharge des attaques puissant 12%, d'accord, classique. Et niveau compétences, bon, c'est quasiment le, le copier-coller de Nell hein, à ceci près que, étant donné qu'elle inflige du feu, donc une altération d'état offensive, la malédiction est réduite de 5 secondes à 2 secondes. L'immunité à l'altération change, là c'est la résistance au feu à 100% l'immunisé au feu. Sinon tout le reste c'est exactement classico classique avec le reste. Bon, j'imagine qu'on va avoir les fillers. Bon, bah oui, voilà, bon, sans surprise, on a effectivement les fillers de l'année dernière, donc euh, moi l'an dernier j'ai réussi à avoir euh, Yoruichi deux fois et euh, une fois Nanao, mais Retsu qui attention est, une, est un excellent perso, vraiment c'était limite elle que je voulais focus le plus l'année dernière malgré la présence de Yoruichi dans la loterie la Retsu de Noël est vraiment un perso incroyable très très bon personnage. Derrière on a donc la Yoritech, euh, je ne l'ai pas celle-ci, Jackie je ne l'ai pas, et Rangiku que j'ai déjà eu à plusieurs reprises, donc ce qui fait que là on est sur une bannière où concrètement je n'ai que trois persos sur neuf hein. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais d'un autre côté, vous voyez, bon, je sors un petit peu d'une douche assez froide dernièrement et même très salée, cette même douche, où, euh, bon, bah, ça a pas mal poule et ça a malheureusement pas eu beaucoup de succès en termes de drop. Du coup, là, j'ai relativement peu d'orbe, je ne sais pas exactement ce qui se présente pour, euh, pour la fin de l'année pour le moment. On a un Bankai Live qui normalement est prévu euh, avant la fin de la disponibilité de cette loterie. Donc, ce qui fait que le Bankai Live, en principe, devrait nous annoncer ce qui se précise pour la fin de l'année, pour vraiment l'événement qui va marquer euh, le passage de 2019 à 2020. En ce moment-là, on pourrait toujours considérer ce que Kela va nous dévoiler comme un follower du Bankai Live et ce qui nous donnera une ligne de conduite concrètement est-ce que cette bannière est définitivement à bypass par rapport à ce qui pourrait arriver à la fin de l'année ça généralement ces loteries là c'est surtout des loteries d'attente en attendant quelque chose de plus gros on sait très bien que les périodes charnières de l'année telles que l'anniversaire du jeu ou les périodes festives qu'elle à chaque fois savent marquer le coup il y a des gros trucs qui se présentent à chaque fois donc là je me doute que cette année le passage de 2019 à 2020 le passage nouvel an à mon avis il va y avoir des choses très sympathiques je vous rappelle pour ceux qui étaient là l'an dernier qu'on a quand même eu le Ichigo Quincy l'année dernière à cette époque là vous voyez c'est l'autre euh, T'as envie de te dire bon allez non c'est bon je, fais, je, fais, je te jure je te laisse de côté mais d'un autre côté enfin quand tu regardes tout ce qu'il y a sur les personnages oh, au secours ils sont quand même euh, voilà c'est pas des personnages que tu peux bypass sans le moindre remords quoi. Bon, on va aller faire un petit tour maintenant du côté des gameplays voir un peu ce que ça raconte tout ça. Bon au moins Nel est debout c'est pas la Nel Centaur paf elle prend ton full screen paf. Ah oh putain, puis le temps d'exécution est rapide. Hein. Ah d'accord, ah oui, ça attire, ça explose et ça fait une aura qui repousse. D'accord. Paf, ça c'est rapide ça aussi. Hein. Ça c'est du euh, Nemo Garçon Glande tir. Hein. D'accord. Attends, ça a été rapide, on va se refaire ça. La Strong 2 a l'air pas mal parce que elle, elle attire, ça fait des dégâts, ça explose et quand ça explose, ça fait une aura de repoussement. Assez sympathique. Mais j'ai l'impression que par contre, autant que l'aura qui repousse a l'air assez large, que l'aura qui attire ne l'est pas.
Ouais, voilà. Là, vous voyez, on vient de le voir, là. Vous voyez, il y a un petit mob qui est resté à part. Mais par contre, qui a été touché par le repoussement après. Ça, c'est pas mal aussi, ça se trompe bien derrière. Assez rapide, hein. Bonne exécution sur l'autocombo. Ouais, ok. Bon, c'est une apparence assez classique comme ça, niveau gameplay, mais ça a pas l'air vilain pour autant. Et maintenant, on passe à Nanao. Connerie. Oh la belle étoile Tiens c'est marrant, on aime bien les voir par 5 ces étoiles là sur les cartes. Oh, con accroché comme une vulgaire décoration au sapin quoi, le pauvre. Wow. Ah bah Nano elle fait dans le visuel hein. Ouf d'accord, oui c'est en pousse au loin ça. Ah joli l'aura du dernier coup qui se transforme en étoile. Sympa, c'est beau. Attendez on se refait ça parce que Nano elle, elle est clairement dans le mood de Noël et tout, hein. pas, vraiment pas mal hein. Mais depuis le temps qu'on a pas eu une Nanao jouable quoi, en fait, merde, quand même. Ah j'aime bien la Strong 3 quoi, le gros cadeau, paf, Merry Christmas <rire> Ah mais c'est très visuel, hein. c'est très euh, très guirlande, très lumière, c'est... Euh... Vous savez qu'en général, un Noël c'est ça scinti, on en voit de partout, euh, bah là, Nanao elle a complètement compris l'esprit elle. Hein. Ah elle aime bien, elle aime bien moi. Hop, maintenant, direction... Siphon Hein Yoruchi Non, les Yoruchi de Noël dans le traîneau Énorme Ils se sont servis de l'aspect de les Yoruchi de l'an dernier, mais non, excellent <rire> Incroyable Ah, pas mal, pas mal Ah, j'avoue, c'est un beau clin d'œil Alors, attends, parce que du coup... Pff, attends, on va laisser la première séquence passer, on va regarder vite fait, parce que je me suis complètement déconcentré, quoi. D'accord. Alors, attends, on se le refait parce que... Je me suis un peu déconcentré pour le coup là. Alors. Oh l'aspect excellent, excellent, excellent. <rire> énorme, énorme, énorme. Un strong 3 ça dit quoi Elle disparaît, pas full screen. Ok. Très bien. Strong 2 ça nous fait quoi Ah ça déclenche une zone d'explosion sur elle et ça repousse les mobs. Sympa. Ensuite elle charge avec le traîneau, d'accord, petit auto combo qui est de coups. Ok. Ils ok pour le tout. Écoutez, de ce que j'en vois là, bon, les gameplays, ma foi, m'ont l'air fort sympathique, très belles animations encore, vraiment bien foutues. A chaque fois, on sait très bien des persos saisonniers, c'est toujours l'occasion de proposer vraiment des belles versions qui sortent encore une fois pas mal des persos de leur contexte habituel et de laisser libre cours, on va dire, à la fantaisie, l'imagination des développeurs pour nous proposer à chaque fois des, des versions très intéressantes, très sympathiques. Autant couleur, en tout cas, étant donné que la, 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 la célébration en question, la célébration de Noël s'y prête très bien avec ces trois nouveaux personnages, le perso qui est vraiment a, a cette symbolique de Noël vraiment ancrée jusqu'au fond, fond des ongles, c'est Nanao, hein, c'est impressionnant. L'ensemble de ses attaques, c'est vraiment. C'est les guirlandes, c'est les boules de Noël, c'est le machin, c'est très scintillant, c'est très les jeux de son et de lumière. Elle, est, Nanao, elle est clairement dans le délire. Après, au niveau, pour rester totalement objectif par rapport à cette bannière, bon, je vois rien de forcément ultra transcendant, tant sur les fiches de stats, les fiches de style, les gameplay. Pour moi, je vais surtout rester fo focus sur deux choses. C'est le temps de recharge étendu de Neliel, qui est quand même en affinité vitesse avec des persos récents, donc des stats récentes très fortes, peut quand même représenter un très bel atout. Et derrière, bah, l'arrivée de cette Siphon, cette Siphon version Noël, qui est le second qui humain du jeu, premier killer humain de l'affinité force du coup, donc c'est vraiment je pense les deux choses les plus notables. En dehors de ça, tout le reste reste ma foi très joli, il n'y a pas de souci. il y a des développeurs ont encore bien bossé, encore bien fait les choses dessus, on a de très belles animations, des personnages avec de très sympathiques car design là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, ça pour ma part je sais que je fais confiance largement aux devs là-dessus pour vraiment nous vendre du rêve en tout cas, que ce soit sur les différents car design, les animations des attaques, ça il n'y a pas de problème, hein. ils ont mon entière confiance là-dessus. C'est joli tout ça, ok, il y a deux petites choses très intéressantes, notamment sur Nail et sur sur euh, Siphon qui sont vraiment notables, mais je pense pas que je vais poule dessus, hein. ça, ça va me coûter d'en dire ça, mais je pense pas que je vais poule dessus, j'ai vraiment besoin de me garder un, des, un bon petit trésor pour la fin de l'année, parce que je pense sincèrement que la période de fin d'année va être davantage marquante que la loterie de Noël. Après je vous dis ça, voilà, en tant que vieux joueur de, de BBS, vous si vous avez commencé votre compte euh, il y a un mois de ça, vous êtes forcément en pleine constitution de roster, vous cherchez des personnages, vous cherchez euh, forcément des types, vous cherchez des killers, vous cherchez des affinités, vous cherchez des intérêts sur chacun des persos, donc pour vous si vous avez des ordres d'avance, faites-vous plaisir, mais... A mon avis ça vaut pas le coup non plus si vous avez plusieurs milliers d'or ça vaut pas le coup de... cette loterie ne vaut pas le coup de faire un all-in dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire moi en tout cas concernant cette loterie de Noël, donc je vous tiendrai au jus de ce que je compte faire, mais à mon avis je ne prendrai aucune décision euh, tant qu'on n'aura pas les infos relatives au Bankai Live. Alors, en ce qui vous concerne, n'oubliez pas que vous avez le champ commentaire qui est dispose sous la VOD, justement, si vous-même souhaitez laisser un avis par rapport à tout ce que vous avez pu voir et entendre, que les gens puissent lire le champ commentaire et trouver un petit peu les avis de chacun, ça peut peut-être les aider justement à prendre une décision au final. En tout cas, merci à vous d'avoir choisi de suivre cette vidéo dominicale, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, des bisous tout le monde, ciao